ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിനി അടുത്ത പുതിയൊരു ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പോയിൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സും പോയിൻറ്റേഴ്സും ആണ് അതിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണു ആ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിൻറ്റേഴ്സ് കാണുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാൻ നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്കും പഠിക്കാനുള്ളൊരു സഹായം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് അടുത്ത പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്താ പോയിൻ്റർ നമ്മളെ കമ്പ്യൂർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു പേടി സ്വപ്നമാണ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം എന്ന അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത പൊതുവെ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് വട്ട് ഈസ് എ പോയിൻറ്റർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താ പോയിൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷനുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റ് എ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹിയർ എ ഇസ് എ വേരിയബിൾ ശരിയല്ല ഹിയർ എ ഇസ് എ വേരിയബിൾ ഓഫ് ടൈപ്പ് ഇൻറ്റിച്ചർ ഓഫ് ടൈപ്പ് ഇൻറ്റിച്ചർ ദൻ എ ഈക്വൽ ടു ടൻ എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എയില് എന്താ ദ വാല്യൂ ടെൻ ദ ഡാറ്റ ടെൻ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ വേരിയബിൾ എ ഹിയർ അതിൻ്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് പറയാം ഹിയർ ദിസ് ഈസ് എ ആൻഡ് ഹിയർ ദ വാല്യൂ ടെൻ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ദിസ് ഈസ് ദ വേരിയബിൾ നെയിം ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിന് ഇറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ ആക്ച്വലി ഇതിനെന്താ എത്ര ബൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ടെർബോ സി പ്ലോ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ജീനി കമ്പൈലർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് അലോക്കേറ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹിയർ എ എ ഇസ് എ വേരിയബിൾ ഓഫ് ടൈപ്പ് ഇൻഡിജർ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ വാല്യൂ ടെൻ ഇതാണ് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ആ വാ വേരിയബിൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്താലുള്ള മെമ്മറി നൗ ദിസ് വേരിയബിൾ this variable or this memory location has an address has an address pudhiya vaakam address address appo namakkokke endund address undu appo nammal oru oru therum ningalku oru oru therkku namakku endund peru undu address undu ivada namakku endha ivada pada ee a ennalladana ee variable inde peru koodade ee memory location endund oru address undu ഇവിടെ ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ അഡ്രസ്സൊക്കെ എന്താ വീട്ടിൽ പേരുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സം നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്രസ് ദിസ് ഈസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ എ അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് ഈ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ് ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നോ വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ ദിസ് അഡ്രസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ ദിസ് അഡ്രസ് ഇൻ അനദർ വേരിയബിൾ ഇൻ അനദർ വേരിയബിൾ ഇവിടെ വേറൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഈ വേരിയബിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ ടു എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ദിസ് ഈസ് അനദർ വേരിയബിൾ ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇറ്റ് വിച്ച് എന്താ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അനദർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു വേരിയബിളാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേറൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒരു വേരിയബിൾ ഈ വേരിയബിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഈ വേരിയബിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ആ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്ത് ടൈപ്പ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് സ്റ്റോർ ചെ
ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഏതാണ് ഏത് ടൈപ്പ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതെന്താ എൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താ ഇൻ്റർ അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കണം ഇൻ്റെ ആയിരിക്കണം ദൻ യു ടു ഗീവ് വേരിയബിൾ നെയിം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി എ ഈസ് ദ വേരിയബിൾ നെയിം പി എ ഈസ് ദ വേരിയബിൾ ഇതാണ് പി എ ഹിയർ പി എ ഈസ് വി ഇൻ പി എ വി ആർ സ്റ്റോറിംഗ് ദ അഡ്രസ് വി ആർ സ്റ്റോറിംഗ് ദ അഡ്രസ് നോട്ട് ഡാറ്റ സോ സിൻസ് വി ആർ സ്റ്റോറിംഗ് ദ അഡ്രസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ നോർമൽ വേരിയബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ നോർമൽ വേരിയബിൾ സോ ടു ഇൻഫോം ദ കമ്പൈലർ that it is not a normal variable but it is a pointer variable you have to give a star mark you have to give a star mark in front of the variable name okay nammal normal data store cheyna variable just we are giving the variable name only okay here pa is a variable in which we are storing the address of another variable appo okay. idana idinte declaration data type then star mark then variable name the star kandu pedikanda here star is and the it is and the it is to inform the compiler that pa is not a normal variable but pa is a pointer variable but pa ennalladu or pointer variable aanu pointer variable aavumbo appo endha pa ennu അപ്പൊ എന്താ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേരിയബിളിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പോയിന്റർ വേരിയബിൾ അഥവാ സിംപ്ലി പോയിന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പോയിന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ പോയിന്റർ ഇസ് എ വേരിയബിൾ എ പോയിന്റർ ഇസ് എ വേരിയബിൾ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എ പോയിന്റർ ഇസ് എ വേരിയബിൾ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോയിന്റർ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ പോയിന്റർ എന്നത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഒരു വൺ വേർഡ് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആക്കി വരാം വാട്ട് ഈസ് എ പോയിന്റർ അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ആസ്ക് ടു ഡിക്ലെയർ അത് ചോദ്യം വരും യു ആർ ആസ്ക് ടു ഡിക്ലെയർ എ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഓഫ് ടൈപ്പ് ഇൻറ്റിജർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ എന്തായിരിക്കും ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ഇത് ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഫ്ലോട്ട് അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ് ആണോ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായിരിക്കും ആ പോയിന്റർ വേരിയബിളിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ പോയിന്റർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആൻസർ വാട്ട് ഈസ് എ പോയിന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പോയിന്റർ ഇസ് എ വേരിയബിൾ എ പോയിന്റർ ഇസ് എ വേരിയബിൾ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ ആ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള വേരിയബിളിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പോയിന്റർ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് now this pointer variable but now this ipo ee pa le nammal endha double seven double two store idu namukku store cheyina engena namukku pinna parayam now ipo idinde result endha now pa pa contains the address double seven double two that is which points to the variable a idu ipo idine point cheythu nikkana adu kondana idine endu parayunathu pointer allekal pointer variable ennu parayunathu clear alle okay ini ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് പോയിന്റർ ഇപ്പോൾ ഇതിന് വേറെ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കൂടെ പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട ഓക്കെ ഇനി ദർ ആർ ടു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ദർ ആർ ടു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പോയിന്റേഴ്സ് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററും ഒന്ന് ആംപസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്ററാണ് പോയിന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഉപയോഗം എന്താണ് വൈൽ ഡിക്ലെയറിംഗ് എ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ വൈൽ ഡിക്ലെയറിംഗ് എ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് എ സ്റ്റാർ മാർക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ നെയിം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ നെയിം ടു ഇൻഫോം ദ കമ്പൈലർ ദാറ്റ് ദിസ് വേരിയബിൾ ഈസ് നോട്ട് എ നോർമൽ വേരിയബിൾ ബട്ട് ദിസ് വേരിയബിൾ ഈസ് എ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ആണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ സ്റ്റാർ മാർക്ക് അതാണ് ഒരു ഉപയോഗം ഇനി നമുക്ക് ഇതെന്താന്നുള്ളത് അഡ്രസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഞാൻ ഹാഷ് ഇൻക
and the variable okay a equal to 10 and the p a equal to ampersand a and the c out a in other words c out p a then c out ampersand a then c out star p a it is a program return 0 for the program Now, we have a variable declaring the name of the name the name of 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 the the name of the name of the name of the the name of 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 Okay, we will see the number of 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 the the Okay, a equal to 10 story. You know the address. A and the address in address down. Remember your question in down. Address in down. Double seven double two. P a equal to ampersand a. This number is ampersand a. Ampersand a is normal. This ampersand returns the address of the variable. This ampersand is used to retrieve the address of the variable. By a and the address in normal double seven double two. About address of a. That is double seven double two. That is stored in p. About p l and i double seven double two. Now, so the address of a is stored in p. Now p a points to this variable a. Okay. About this statement. Any c out a c out a. Now, a equal to ten c out a and normal. But in the print here. This statement is 10 and 10. And the print is 10. And the other is Okay. This is the C out PA. And the other is the print. PA. PA is the print. PA is the print. Double 7, double 2. Okay. This is C out ambassand. Ambassand is the address of A. Address of A is the double 7, double 2. So, this is the print. Double 7, double 2 is the print. Okay. In the other, C out star P, C out star P and the other, P, C out star P, star and add to be a number of star P in the barnal, if a star P number variable declare in the barnum, if a number C out in the panel, if a star P in the barnum in the artum, P a liano address and then. P A in the bar in the point the variable Yedano address a address in the content. A address in the story the uh, content and dano. That angle data address and angle in that chat. Apo P A Yedano address double seven double two add in the content. So this is a three print here. This also will be printed then. Okay. In the Namaka either or 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 statement good idea. C out C out ampersand P A in the print what will be printed? Ambassand P A Ambassand P A in the Vernal here. P A is another memory location which has an address. So for example, it is the address 4141. And the address is suppose the address of the variable P A is 4141. Upon the C out ambassand P A in the printing here it will be printed. 4141 that is address of this pointer variable will be printed appo nammal ipo discuss cheyanda what is a pointer nu parnu engena yana oru pointer variable declare cheya nu parnu engena yana oru pointer variable lot or address store cheya nu parnu rendu operators aanu ee pointer ayi bandapetta namaku nammal upayogikkunnathu one star operator mattedha endana address operator this is the address operator. This is the star operator. 
ഓക്കെ ദ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേറ്റർ ഹാസ് ടു പർപ്പസസ് എന്തൊക്കെ രണ്ട് പർപ്പസ് സ്റ്റാർ ഓപ്പറേറ്ററിനുണ്ട് എന്തൊക്കെയുള്ളത് ഒന്ന് വൈൽ ഡിക്ലയറിംഗ് എ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് എ സ്റ്റാർ മാർക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ടു ഇൻഫോം ദ കമ്പൈലർ ദാറ്റ് ദിസ് വേരിയബിൾ ഈസ് നോട്ട് എ നോർമൽ വേരിയബിൾ ബട്ട് ദിസ് വേരിയബിൾ ഈസ് എ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഉപയോഗം രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം എന്താ ടു എന്തിനാ വൈൽ എന്താ ടു ആക്സസ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ടു ആക്സസ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർ പി എ സ്റ്റാർ പി എ മീൻസ് എന്താ ടു ആക്സസ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ അഡ്രസ് വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ പി എ വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ പി എ പി എയിൽ ഏതാണോ അഡ്രസ് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സി യു സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ ഇത്രയും പവർഫുൾ ലാംഗ്വേജ് ആവാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് മറ്റ് പല ലാംഗ്വേജിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് എൻ്റെ പോയിൻ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെമ്മറിയൊക്കെ നേരിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മാന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ പിക്സൽസ് മോണിറ്ററിൻ്റെ പിക്സൽസ് ഒക്കെ എന്താ നമുക്ക് ഈ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിക്സൽ ഓരോ അഡ്രസ്സും ഓരോ പോയിൻ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് സി യു സി പ്ലസ് പ്ലസ്സിലൊക്കെ ഇത് ഇത്രയും പവർഫുള്ളായി ലാംഗ്വേജ് ഇത്രയും പവർഫുള്ളാവാനുള്ള കാരണം അത് വളരെ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പേടി സ്വപ്നമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് മിക്കവാറും എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതും അത് ഏത് ഏതിലേക്കാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പിന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് എപ്പോഴും നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ പോയിൻ്റ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വെച്ചാൽ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് പി എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്താ പോയിൻ്റ് ടു എ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോറിയും വേറെ ഒരു പോയിൻ്റ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പോകുന്നത് ദിസ് ഇസ് പി പി എ പോയിൻ്റ് ടു പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് സ്റ്റാർ മാർക്ക് കൊടുക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻ്റ് ടു പോയിൻ്റ് ദിസ് ഇസ് പോയിൻ്റ് ടു ഡാറ്റ അതങ്ങനെ പോകാം നമ്മൾ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ സിലബസിൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പോയിൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാർ അതിന് ആംബസൻ ആ ആംബസൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്തിനുള്ളതാണ് ആംബസൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റിട്ടേൺ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറൻറ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറൻറ്റ് ഇതാണ് ഓപ്പറൻറ്റ് ഈ ഓപ്പറൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് ആംബസൻ്റ് ദ ഇസ് ആംബസൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അഡ്രസ് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ സ്റ്റാറായി പിന്നെ ആംബസൻ്റായി ഓക്കെ